த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்து முன்னணி அமைப்போட கொடி மட்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் எப்படி வந்தது அது ஏன் அங்கே இருக்கும் போன்ற பல கேள்விகளை தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க இந்த நிலையில் அது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு உண்மையாகவே இந்து முன்னணி அமைப்போட கொடி மட்டும் ஏன் விநாயகர் சதுர்த்தியில் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்துக்களால ரொம்ப உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுற ஒரு பண்டிகைகளில் ஒன்றுதான் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழா இந்தியாவில் அதுவும் முக்கியமாக மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா கர்நாடகா தெலுங்கானா மற்றும் கோவா போன்ற மாநிலங்களில் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழாலாம் ஒரு பத்து நாள் வச்சு கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டுமே வர இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியின் போது விநாயகர் சிலைகளும் சரி அது கூடிய அரசியலும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு நகரங்கள் ஒன்றுக்கு மட்டும் விநாயகர் சிலைன்னு இருந்த ஒரு நிலை மாறி அப்புறமா தெருக்களுக்கு ஒன்றா மாறுச்சு தெருக்களுக்கு ஒன்றுங்கிறதுல இருந்து தெருக்களுக்கு நான்கா மாறுச்சு நகரங்கள்ல மட்டும்தான் இந்த விநாயகர் சிலை வச்சு கொண்டாடப்பட்டு இருந்தது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிற்றூர்கள் வரைக்கும் பரவி அப்புறம் கிராமங்கள் வரை போய் சேர்ந்துருச்சு இந்து மதத்துல அதிகமா இருந்துட்டு இருக்க ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகள் கொடுமைகள் எல்லாம் தாங்கிக்க முடியாத ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் தலித் மக்களும் எல்லாருமே கிறிஸ்துவ இஸ்லாமிய மற்றும் பௌத்த மதத்தை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மத மாற்றத்தை தடுக்கும் முயற்சியில தான் தமிழக இந்து அமைப்புகள் எல்லாருமே அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் தலித் மக்கள்கெல்லாம் அதிகமா குடியிருந்துட்டு இருக்க இடத்துல போய் விநாயகர் சிலைகள் எல்லாத்தையுமே அமைக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மாதிரியான மத மாற்றத்தெல்லாம் நோக்கி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் எல்லாருமே போகாம இருக்கிறதுக்காக அவங்களே ஒரு பகர காயாவும் இவங்க எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க மேலும் சிலைகளை வந்து ஏரி குளம் மற்றும் கடல் போன்ற நீர் நிலைகள்ல கரைப்பதால இயற்கை வந்து மாசுபடுது அப்படின்னு வெறும் ஒரு சூழல் பிரச்சனையா மட்டும்தான் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை எல்லாருமே பாக்குறாங்க இது போன்ற செய்திகள் தான் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா முடிஞ்சதுமே சிலைகள் எல்லாமே அகற்றப்படுது ஆனா அகற்றப்படாமலேயே இருந்துட்டு இருக்க இந்த காவிக்குடி அரசியலை பற்றி யாருமே பேசுறதே இல்ல இந்த நிலையில தான் சமூக ஆர்வல திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் தன்னோட ட்விட்டர் பதிவுல விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவின் போது அந்த சிலைகளோடு இந்து முன்னணி கொடி பறக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்டிருக்காரு அரசியல் முழக்கங்கள்லாம் விநாயகர் சிலையோட வைக்கப்பட்டிருக்கு நடக்கிறது பண்டிகையா இல்ல அரசியல் மாநாடா கோவிலுக்குள்ள அரசியல் கட்சி கொடிகள் எல்லாம் எப்ப நுழைய ஆரம்பிச்சது நம்ம கோவிலுக்குள்ள கட்சி கொடிகள் எல்லாம் நம்ம அனுமதிக்கிறோமா அப்படின்னு போன்ற பல கேள்விகளை அவர் முன் வச்சிருக்காரு அதிமுக திமுக பாமக மற்றும் தேமுதிக போன்ற பிரதான கட்சிகள்ல இருக்க பிரமுகர்கள் எல்லாருமே ஒரு சில பண்டிகள்ல அவங்க வந்து பெரும் நிதியை கொடுக்கறது ஒரு வழக்கமான விஷயமா இருக்கு அப்படி அவங்க நிதி கொடுத்தா கூட அவங்களோட கட்சி கொடிகள் எல்லாமே அந்த பண்டிகையிலையும் சரி அந்த சிலைகளோடும் சேர்த்து வைக்கப்படுறதெல்லாம் கிடையாது ஆனா இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழால இந்த இந்து முன்னணி அமைப்போட கட்சி கொடி மட்டும் வைக்கப்படுவதற்கான காரணம் மற்றும் <laughs> <laughs> கலவர செய்யறதுக்கு இன்னொரு அமைப்பு இத தவிர கட்சிக்குள்ள பாஜக ஸ்லீப்பர்ஸ் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்க அமைச்சர்கள் வேற மக்கள் இந்த சதி நாடகங்கள் எல்லாத்தையுமே இன்னும் எவ்வளவு நாள் வேடிக்கை பார்க்க போறாங்களோ அப்படின்னு தன்னோட ஆதங்கத்தை அந்த பதிவுல வெளிப்படுத்தி இருக்காரு இந்திய அளவில் மராட்டிய மன்னர் சிவாஜியால் தொடங்கப்பட்ட இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பேஸ்வாக்களின் குடும்ப நிகழ்வாக தான் கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருந்தது இதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாலகங்காதர திலகரால் ஒரு பொது நிகழ்வாக இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வந்து மாற்றப்பட்டது ஒரு பத்து நாட்களாக ஒரு பொது நிகழ்ச்சியாக இது கொண்டாடப்படும்னு அப்போ தான் ஆரம்பிக்கவும் பட்டது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கணேஷ் சதுர்த்தி அப்படின்னு கொண்டாடப்பட்ட இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழா மெல்ல மெல்ல கோவா ஆந்திரா தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்கள்லாம் பரவி தமிழகத்தில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த விழா கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழா சமூக ஆதிக்கத்தை பறைசாற்றும் வகையில உருமாறிடுச்சு தமிழகத்துல இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தணுங்கிற ஒரு முனைப்பு இந்துத்துவ சக்திகளோட ஒவ்வொரு அசைவிலும் குடியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் விநாயகர் சிலைகள் அகற்றப்பட்ட பல இடத்துல இப்ப இந்து முன்னணி அமைப்போட குடிகள் தான் இருந்துட்டு இருக்கு இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பார்த்தா சதுர்த்தியோட பலனா அவங்க இந்துத்துவ கட்டமைப்பை பெரியார் மண்ணில வந்து பலப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியா தான் இதை எல்லாருமே பார்க்கணும் தமிழக மண்ணில் ஒரு மத வழிபாட்டு நிகழ்வில் காவி அரசியல திணிக்கிறத ஜனநாயக சக்திகளா இருக்க நம்ம யாருமே அனுமதிக்க கூடாது தொடர்ந்து வெகு மக்களிடையே கடவுள்ங்கிற பேர்ல அரங்கேற்றும் இந்த காவி அரசியலுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டோ நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டோ நியூஸ் சேனலை ச